हाय डियर फ्रेंड्स एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स ये रहे आपके सर और ये रही आपकी क्लास तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट हाय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है सो डियर स्टूडेंट्स आज हम क्या कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर थर्ड जिसमें दो स्टोरीज है तो लेट स्टार्ट आज हम दोनों स्टोरीज करेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग By line of part one क्या है His first flight, ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको समरी बिल्कुल डिटेल में बताता हूं और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा शॉर्ट आंसर एमसीक्यू बेस्ड और आपके एक्सट्रेक्ट बेस्ड ठीक है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी और साथ साथ में आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लास्ट में शेयर करूंगा ठीक है तो प्लीज वीडियो के अंतर बने रही है और देखिए तो चलिए सुनते हैं स्टोरी डिटेल में प्लीज सुनना अच्छे से ताकि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए अगर चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा पॉइंट सारे क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमारी स्टार्ट होती है स्टोरी पार्ट वन ठीक है इस फर्स्ट फ्लाइट मेन कैरेक्टर क्या है इसके अंदर है यंग सीजल यानी कि यंग सीगल तो यंग सीगल क्या करता है He looked down fearfully यानी कि जब वो अपनी एक चट्टान पर होता है अपने पेरेंट्स के साथ रहता है वो ठीक है तो वो नीचे देखता है कि नीचे बहुत गहरा समुद्र है वो उड़ना तो चाहता है लेकिन वो डरता था उड़ने से ठीक है तो इस तरह से जब भी वो कोशिश करता था उड़कर आगे जाने की यानी कि जैसे कि मान लो चट्टान के बिल्कुल लेच पर पहुंच गया यानी कि किनारे पर पहुंच गया क्लिफ तो वो सोचता था कि मैं गिर जाऊंगा और डूब जाऊंगा तो क्या होता है आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट हिस पेरेंट्स हेट फ्रॉन अवे विथ ब्रदर्स एंड सिस्टर यानी कि उसके पेरेंट्स उसके भाइयों के साथ और उसकी सिस्टर के साथ उड़कर चले जाते हैं और वो उस चट्टान पर यानी कि अकेला ही रह जाता है फिर ही वॉज हंग्री विदाउट फूड अलाउन यानी कि वो उस चट्टान पर बिल्कुल अकेला रहता है ठीक है ना खाना होता है उसके पास ठीक है वो भूखा होता है हिस पेरेंट्स है ट्राई बट फेल टू मेक हिम फ्लाई उसके पेरेंट्स ने काउंटलेस टाइम कोशिश करी उसको उड़ाने की कि चलो उसको हम मनाते हैं समझाते हैं कई बार तो उसको कहते हैं डाटा भी लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि वो उड़ नहीं सकता ठीक है नेक्स्ट मदर उसकी माँ फिर क्या करती है उसकी माँ एक चाल चलती है मदर ट्रिक्ट अप्रोचिंग विथ फूड यानी कि खाना लेकर आती है खाना इन द सेंस व्हाट शी वाज कैरिंग इन हर बीक बीक का मतलब अपनी चोच में क्या रखती है फिश शी कैम द फिश जस्ट आउट ऑफ इज रीच बट नॉट आउट ऑफ इज साइड यानी कि उससे दूर रखती है लेकिन उसकी नजरों से दूर नहीं रखती है वॉज वेरी हैप्पी वो सोचता है कि मेरी माँ लेकर आ रही है और मैं खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा चलो ठीक है लेकिन क्या होता है दूसरे ही पल उसकी माँ उस मछली के टुकड़े को लेकर उड़ जाती है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है चट्टान से और जैसे ही वो गिरने लगता है तो उसको डर लगता है लेकिन क्या होता है उसे ये एहसास होता है कि वो धीरे धीरे उड़ रहा है यानी कि जैसे ही वो नीचे गिर रहा होता है तो उसके पंख फैल जाते हैं ठीक है सो ही स्टार्टेड फ्लाइंग सो दैट दैट वॉज हिस्स हिस्स फर्स्ट फ्लाइट वॉज इन दिस वे इट वॉज कंप्लीटेड यानी कि इस तरह से उसकी फर्स्ट फ्लाइट पूरी होती है ही डाइट स्टार्टेड फॉलिंग फेल ट्रैवल स्ट्रक यानी कि जैसे ही वो नीचे गिरता है तो उसको डर भी लगता है कि भाई मैं गिर रहा हूं ठीक है और से बाद में ये एहसास होता है कि वो उड़ रहा है सो इन दिस वे हिट इस फर्स्ट फ्लाइट इस तरह से वो अपनी पहली उड़ान यानी कि अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी करता है फर्स्ट फ्लाइट का मतलब ही स्टार्टेड फ्लाइंग यानी कि वो उड़ना शुरू करता है तो मैं आपको ये छोटे छोटे पॉइंट बता रहा था ये इंपॉर्टेंट है और मेन क्या है कि इसके अंदर कैरेक्टर्स क्या चाह सकता है यंग सीगल का तो सीगल क्या था ही वॉज वेरी ट्रैवल स्ट्रक दैट ही कुड नॉट फ्लाई ठीक है एंड ही यानी कि उसने ट्राई नहीं किया ही ट्राई बट द फीयर वॉज इन इज माइंड अब देखो इसके अंदर वैसे तो हम बेजान वस्तु के लिए इट यूज करते हैं जैसे कोई भी हो पैट किटन हो पैट डॉग हो या फिर कोई भी बर्ड हो लेकिन यहाँ पर मेन कैरेक्टर है तभी हमने इसके लिए क्या यूज किया यहाँ पर ही यूज किया ठीक है तो इसके अंदर मेन क्या है कि वो कैमलरी लेंच का मतलब क्लिप यानी कि चट्टान और उसके बाद टू स्किम का मतलब जैसे कि मान लो उसने जो पर्टिकुलर एक बॉटम है उससे ऊपर तैरने की कोशिश की ठीक है अब ऑफ द एंड ट्रिंगिंग का मतलब होता है कि वो अपने पंखों से अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहा है ठीक है कि मैं वो जब उसके पापा आते हैं उसकी मम्मी आती है कि हाँ भाई क्या वही उड़ क्यों नहीं रहा तो वो अपने आप को कवर कर लेता अपने चेहरे को ठीक है ही वॉज ट्राइंग टू कवर हिमसेल्फ और टू विथ का मतलब होता है कि शार्पन यानी कि वो बिल्कुल तेज जैसे कि इसके अंदर उसकी माँ ने जब वो उस मछली के टुकड़े को चीरा यानी कि फाड़ा तो इस तरह से क्या होता है टू शार्पन का मतलब उसकी 
तो चोस थी बिल्कुल ही नुकीली थी और जो उसके क्लास यानी कि पंजे से उसको पकड़ा फिर अब ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है स्कोल्ड स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है डायरेक्टली का मतलब होता है कि शोइंग दैट ही इज टूपिट यानी कि उसको कुछ पता ही नहीं है ठीक है फिर डिजी का मतलब होता है अनकंफर्टेबल फीलिंग यानी कि वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल था और फिर उसके बाद बैंकिंग का बैंकिंग का मतलब क्या होता है ही वाज फ्लाइंग एंड ही वाज ट्राइंग टू फ्लाई विद वन फेदर यानी कि वो एक पल से अच्छे से उड़ने की कोशिश कर रहा था जबकि दूसरे से उसने सोचा कि उड़ूंगा लेकिन वो एक से ही बहुत अच्छा उड़ रहा था और ये करवेटिंग का मतलब क्या होता है करवेटिंग का करवेटिंग करवेटिंग का मतलब क्या होता है करवेटिंग का मतलब होता है लिपिंग लाइक हो यानी कि वो घोड़े की तरह उछल रहा था तो प्लीज ये चीजें आपने क्या करनी है अपने माइंड में रखनी है ये अगर वोकेबलरी आपके एक्सट्रैक्ट में आते हैं कई बार क्या होता है स्टूडेंट पढ़ तो लेता है जैसे कि मान लो आपने शॉर्ट स्टोरी फटाफट कर ली खबर लेकिन क्या होता है एक्सट्रैक्ट के अंदर ऐसी वोकेबलरी आ जाती है जिससे आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एक्सट्रैक्ट पढ़ोगे तो उसमें यंग सीजन हो गया सीगल हो गया सॉरी और उसकी मदर हो गई है उसके ब्रदर हो गए हैं पर क्लिफ हो गई है लेच हो गया है फिश हो गई है ठीक है और सी यानी कि समुद्र तो ये सारी सारी चीज़ें क्या है आपके लिए एज ए हिंट है लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कहोगे कि यार ये लेच के बाद टू स्केम आ गया ट्रिंग आ गया टू वेट आ गया ब्रीडिंग आ गया डायरेक्टली आ गया डिज डिजी आ गया बैंकिंग आ गया और कर्वेटिंग आ गया तो ये वो कैबलरी भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये सारी की सारी क्या आपके लिए हिंट्स हैं कि ये आपका लेसन क्या है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से हिज फर्स्ट फ्लाइट ठीक है हिज फर्स्ट फ्लाइट क्या यंग सीज ठीक है यंग सीगल और विच इज रिटन बाय लाइम ओ फ्लेट ठीक है तो इससे क्या है कि हमारे माइंड में सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर रहेंगे और हमारी क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट के अंदर से जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे सकते हैं तो इसमें जो हमारे शॉर्ट आंसर्स सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे हैं और जो लोग हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैरेक्टर स्केच कर लेना यंग सीगल का और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको शेयर कर दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट एम सी बेस्ड क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है तो पहले हम करते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन चलिए जैसे वाई वॉज ही फीलिंग नर्वस और वाई वॉज ही फीलिंग फियर बिकॉज ही वॉन्टेड टू फ्लाई बट ही कुड नॉट डेयर टू फ्लाई द नेक्स्ट वन What his parent tried? उसकी पेरेंट्स ने क्या ट्राई किया सो दे ट्राइड और वट डिड हिज पेरेंट्स ट्राई पास्ट है हिज पेरेंट्स ट्राई टू मेक यू फ्लाई एन नंबर ऑफ टाइम दे वुड फेल लेकिन वो असफल हो जाते और दूसरा हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर ही हैड या फिर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर देयर इन दिस स्टोरी दे हैव बिन मेन्शन तो आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे उसके दो ब्रदर्स और वन सिस्टर ठीक है और उसके बाद जैसे मान लीजिए हाँ वेन डिड ही रियलाइज दैट ही वॉज फ्लाइंग सो वेन ही वॉज अप्रोचिंग टू द फूड वेन हीज मदर शी वॉज कैरिंग अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक यानी कि वो अपनी चोच में जो मछली का टुकड़ा लेकर आ रहे थे ठीक है तो शी वॉज ट्राइंग टू अप्रोचिंग हिम एंड ही वॉज थिंकिंग वो सोच रहा था कि उसकी माँ उसके पास लेकर आ रही है लेकिन क्या होता है वो उसके पास नहीं लेकर आती वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है एंड ही स्टार्टेड फॉलिंग डाउन और वो नीचे गिरने लगता है एंड इन दैट सिचुएशन ही एनालाइज्ड ही फेल्ट दैट ही वाज फ्लाइंग सिंपल तो प्लीज कीप इन योर माइंड कि आपके शॉर्ट आंसर्स ऐसे आएंगे ठीक है और क्या कहते हैं एट लास्ट ही गॉट सक्सेस इन इज फर्स्ट फ्लाइट तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शॉर्ट आंसर्स एम सी क्यू बेस्ड और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दूंगा तो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव एन एस डे थैंक यू आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है तो चलिए करते हैं नेक्स्ट ओके डी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं पार्ट टू ठीक है पार्ट टू के अंदर हमने क्या करना है स्टोरी हमारी द ब्लैक एरोप्लेन विच इज रिटन बाय फेडरिक फर्सेज ने लिखी है टेन पॉइंट्स में हम स्टोरी को कवर करते हैं पार्ट टू स्टोरी ये नहीं कि ये स्टोरी किसकी है एक ब्लैक एरोप्लेन की है जो मेन इसमें अपना एक किरदार निभाता है यानी कि भूमिका निभाता है यानी कि उससे पहले हम करते हैं हमारे जो नरेटर है हमारी जो उल्ट कोटा एरोप्लेन इनके जो पायलट हैं उसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो नरेटर है द ओल्ड अकोटा वॉज इन स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स यानी कि वो काले बादलों में खो जाते हैं यानी कि तूफान जैसे कि मान लो हलचल हो जाती है बादलों के अंदर तो वो वहां पर खो जाते हैं लेकिन ये क्या कर रहे थे ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड यानी कि वो फ्रांस के ऊपर से जा रहे थे और वो कहाँ जा रहे थे वापस जा रहे थे इंग्लैंड 
और यहाँ से पेरिस वॉज वन फिफ्टी किलोमीटर बिहाइंड और पेरिस क्या था एक सौ पचास किलोमीटर पीछे छूट चुका था तो वो पेरिस भी नहीं जा सकते थे अब वो कहते कि मैं कंट्रोल रूम से क्या कहते हैं कनेक्टिविटी करके पूछता हूँ कि यहाँ भाई मैं क्या करूँ आई हैव लॉस्ट इन स्ट्रॉन्ग तो वहाँ से कोई कनेक्टिविटी भी नहीं हो पाती उनकी तो फिर क्या होता है आगे लॉस इज कंट्रोल विद कंट्रोल रूम यानी कि कंट्रोल रूम से भी उनकी बात नहीं हो पाती जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नेक्स्ट ही वॉज इन ए ट्रबल सिचुएशन टू ट्रेवलिंग सिचुएशन फ्यूल वॉज गोइंग टू फिनिश और यहाँ पर क्या होता है कि जब वो हमारे जो नरेटर है यानी कि ओल्ड डकोटा के वो स्ट्रॉन्ग में खोज मतलब कि खो जाते हैं और अपना मैंने आपको बताया कि वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं वापस ठीक है यानी कि फ्रांस के ऊपर से थे यानी कि बादलों में और पेरिस क्या था 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था और उनका फ्यूल भी खत्म हो रहा था एरोप्लेन का नेक्स्ट लॉस्ट होप यानी कि सारी की सारी उम्मीद उन्होंने छोड़ दी अब कुछ नहीं हो सकता एवरी इज गोइंग टू बी फिनिश यानी कि सब कुछ खत्म होने जा रहा है सडनली वट एपन द ब्लैक एरोप्लेन अपेयर ठीक है अचानक से एक ब्लैक प्लेन आता है ठीक है द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन आज इन टू फॉलो ही यानी कि ब्लैक प्लेन का जो पायलट होता है वो कहता है ओल्ड डकोटा यानी कि जो नरेटर है उसको कहता है कि आप मेरा फॉलो करो तो वो उसको फॉलो करते हैं द ऑथर लैंड इट सेफली अब जो ऑथर है यानी कि जो ओल्ड डकोटा का जो पायलट है वो बिल्कुल सेफली लैंड करता है और वो कहता है कि यार ये तो बिल्कुल सही हो चमत्कार हो गया सुपर नेचुरल पावर जैसे होती है ठीक है कि पता नहीं कौन अचानक से प्रकट हुआ और मेरी हेल्प के लिए आया मैं उसको थैंक करता हूँ चलो मैं जाता हूँ है ना जो एयर कंट्रोल रूम है वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ कौन था कौन सा पायलट था मैं जाके थैंक यू करता हूँ लेकिन जब वो वहाँ जाता था क्या सारे के सारे हमारे कनेक्टिविटी खत्म थे उस दिन यानी कि कहीं भी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और कोई ऐसा प्लेन था ही नहीं तो ही वॉज टोटली स्टन टू नो दैट हु वॉज देयर इन दैट सिचुएशन बट ही वॉज टोल्ड जब वो जाता है मैंने अभी अभी आपको बताया नो अदर प्लेन वॉज डिटेक्टेड बाय द राडर यानी कि हमें कोई भी प्लेन नहीं मिला उस दिन ठीक है तो ये कनेक्टिविटी नहीं हुई ड्यूरिंग दैट नाइट तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ एक सुपर नेचुरल पावर कह लो आप या फिर उसकी किस्मत कह लो ठीक है जो हमारा नरेटर था ओल्ड डकोटा का यानी कि जो पायलट था उसने ये सारी बातें बताई और वो खुद हैरान था कि अचानक ऐसा क्या हुआ तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि जब मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ तो जैसे कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपके जो एक्सट्रैक्ट होंगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट्स आ सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो कैमरी है कंट्री साइड बोल देंगे कंट्री साइड का मतलब मैंने बता दिया कि हमें वो फ्रांस से ऊपर फ्रांस के ऊपर से निकल रहा था वापस इंग्लैंड के लिए और पेरिस पीछे जा चुका था एक किलोमीटर फिर नोज का मतलब होता है हवाई जहाज यानी कि जो उसका आगे का हिस्सा होता है ठीक है दैट इज ट्विस्टिड का मतलब हिल रहा है डुल रहा है ऐसे करके और लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ स्ट्रॉन्ग का मतलब आपको पता ही तूफान डकोटा यानी कि हमारे प्लेन का नाम है तो जैसे मान लो एम बेस पर आपके पास क्वेश्चन आएगा एंड हु वॉज द नरेटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इट वॉज नॉट नोन यानी कि कुछ पता ही नहीं था ठीक है एंड हु केम फॉर द हेल्प ऑब्वियसली द ब्लैक एरोप्लेन केम अपेयर फॉर हेल्प ठीक है सो हाउ लॉन्ग वॉज द पेरिस वॉज लेफ्ट यानी कि पेरिस कितनी दूर था पेरिस वॉज लेफ्ट अप्रोक्सीमेटली नॉट पूरा आंसर देना आपको वन फिफ्टी किलोमीटर इट वॉज लेफ्ट वन फिफ्टी किलोमीटर बिहाइंड ठीक है सो वेयर वॉज द ओल्ड कोटा पायलट वॉज गोइंग यानी कि वो कहाँ जा रहा था ही वॉज गोइंग टू बैक टू हिज होम फॉर हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिस फैमिली टू इंग्लैंड ठीक है और इसके अंदर देखिए आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा एक ही लॉन्ग दो लॉन्ग क्वेश्चन आप दोनों में से एक आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक नहीं दोनों याद करते हैं ठीक है मैं आपको बता रहा था तो हाउ डिड द राइटर गेट आउट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन दैट नाइट यानी कि पूरा का पूरा जो मैंने आपको स्टोरी के अंदर डिटेल में बताया तो आपको पूरा लिखना है कि कैसे वो लॉस्ट हो गया था और कैसे एक ब्लैक एरोप्लेन आया और वो उसकी हेल्प के लिए ठीक है द नेक्स्ट वन और वट इज द थीम ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन यानी कि ब्लैक एरोप्लेन की भूमिका क्या रही आप इसके अंदर बता सकते हैं कि ओल्ड अकोटा जो पायलट था यानी कि ऑथर था वो वापस जा रहा था अपने घर ठीक है लेकिन क्या होता है अचानक ही लोस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग यानी कि वो तूफान में अपना रास्ता भटक जाता और उसका पेट्रोल यानी कि जो एरोप्लेन का पेट्रोल होता है वो भी खत्म हो रहा था और कोई सिग्नल नहीं मिल रहा कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो यानी कि उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन यानी कि ब्लैक प्लेन आता है उसकी हेल्प के लिए और वो बिल्कुल सेफली लैंडेड करा देता है उसको एयरपोर्ट पर और यहाँ पर जो ओल्ड अकोटा का जो पायलट है यानी कि वो थैंक यू करना चाहता है लेकिन वो थैंक यू क्यों नहीं कर पाता क्योंकि कोई सिग्नल के अकॉर्डिंग 
कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं थी राइडर में एयर में कोई भी सिग्नल नहीं था ठीक है और वो कहते कि पता नहीं ये कैसा हुआ बट वो बिल्कुल सेफली लैंडेड हो चुका था ठीक है और ही वॉज टोटली सेफ सो दिस वॉज द थीम ऑफ द ब्लैक प्लेन ठीक है तो आपको डरना नहीं है आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको पॉइंट्स याद रखने हैं जिससे कि आप अच्छे से लोन क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और एम सी बेस पर जैसे कि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे वेयर वॉज द ओल्ड अकोटास पायलट वॉज गोइंग सो ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड ठीक है एंड हाउ मच सॉरी हाउ मेनी किलोमीटर्स वर देयर एंड द पैरिस वॉज लेफ्ट यानी कि पैरिस कितने किलोमीटर दूर रह गया था ठीक है यानी कि वट वॉज द डिस्टेंस इन देंस वी कैन से हम ऐसे कह सकते हैं जी क्वेश्चन घुमा कर भी बोल देते हैं तभी मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि आपको थोड़ा ट्रिकी करके बताऊँ लेकिन नहीं अब इजिली बताना कि द पैरिस वॉज लेफ्ट वन फिफ्टी किलोमीटर बिहाइंड ठीक है स्टूडेंट्स कुछ शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं जैसे कि मान लो इसके बेस पर अगर आपसे पूछ लेते हैं ठीक है तो आपने ध्यान से सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं अगर पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे तो आप सारे आंसर्स अच्छे से कर सकते हैं और मैंने आपको दो लोग क्वेश्चंस बताए हैं इसके अलावा मैं एम सी और कुछ आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा ठीक है तो आप इसे अच्छे से ध्यान से रिवाइज करें और पढ़ें और याद करें और अपनी तैयारी करें थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे ओके डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से अब क्लियर हो चुका है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे टिल देन गुड बाय